porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sus maravillas, milagros y sanidades siguen manifestándose en todo el mundo. Estos son testimonios reales de lo que está pasando en nuestros servicios en diferentes partes del mundo. El pastor Emanuel Opon es de origen africano. Dios le ha dado el llamado para pastorear una iglesia hispana en Los Ángeles, California y una misión en Tijuana, Baja California, México. Además, en Senada. Nuestro Señor Jesucristo le ha dado la unción para traer sanidad a los enfermos, liberación a los cautivos y salvación a los perdidos. Los dones del Espíritu Santo se están moviendo grandemente en el ministerio. Hemos visto milagros, señales y maravillas en el ministerio. Hello, this is again Emmanuel Opong. Hola, una vez más, soy Emmanuel Opong. I'm so excited and so happy for what God is doing today. Y estoy contento y feliz por lo que Dios está haciendo ahora. I believe today. Yo creo que este día. After this program. Después de este your programa. Your life will never be the same. Tu vida no será la misma. Never, 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 never. Nunca, nunca, nunca. Well, I want you to watch this. Yo quiero que mires este programa. This is part of our crusade in El Salvador. Es parte de nuestra cruzada en El Salvador. Here, what God has done for these people. Y escucha lo que Dios ha hecho por este pueblo. And to God be the glory, we will come and pray with you and for you. Y a Dios sea la gloria. Vamos a regresar para orar por usted y con usted. Deuteronomio 28, 61. 61. Leamos todos juntos, por favor. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Ok, listen. You, you ready? He said, Jehová, this God sent it to destroy you. No, the original Hebrew written a different way. Mire, usted leyó aquí que dice que Dios, Jehová va a mandar esto para destruirlo. No, en el lenguaje que se escribió hebreo, dice diferente. The original, la, el original says that God permitted it. dice que Dios permitió las enfermedades he, he was talking to the Israelites. y él estaba hablando a los israelitas They were disobedient to God. porque eran desobedientes a Dios And then the enemy attacked them with sickness. y el enemigo los atacó con enfermedades And God permitted it. y Dios las permitió God didn't send it. Dios no las mandó God permitted it. Dios las permitió the original la Biblia, el lenguaje original le dice a usted que Dios no mandó las enfermedades so it's one of the cases. esa es una de las maldiciones But Jesus, when he came, pero Jesucristo cuando Él vino la Biblia dice que Jesucristo nos ha redimido a nosotros de toda maldición de la ley sickness is a curse and Jesus has delivered us from the curse la enfermedad es una maldición y Jesucristo nos ha libertado de toda maldición. Two, Número dos. Sickness enfermedades. Is what we call bondage. Es una atadura. It's called, it's a bondage. Es una atadura. Sickness bind you. La enfermedad te ata a ti. Want you to do nothing, no quieres que no quiere que tú hagas nada con libertad. Sickness number two is bondage. Número dos, la enfermedad es una atadura. God didn't send a bondage to you. Dios no te ha mandado ataduras a ti. God came to deliver you from bondage. Dios vino a libertarte de toda atadura. Luke chapter 13. Lucas 13, leamos Lucas 13. I want to show you some things. Le quiero mostrar ciertas cosas, amén. So you can get out of this. Para que usted pueda salir de eso. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Read number 10 going, huh? Vamos a leer del 10 en adelante. Lucas 13, del 10 en adelante, leamos. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Go ahead, huh? Go ahead. Sigamos adelante. 
Mire, si Dios mandó las enfermedades, ¿por qué tuvo que, que sanarla? 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid a ser sanos y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado de 18. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esta hija de Abraham, que Satanás, ¿qué le había hecho a Satanás? ¿Qué le había hecho a Satanás? Que de, este Abraham, que Satanás había atado 18 años. Satanás. It's not God. No es Dios, es Satanás. He bound the lady. Él ató a la mujer. For, ten, for 18 years. Por 18 años. God didn't do that. Dios no hizo eso. Sickness is bondage. La enfermedad es una atadura. But Jesus came to deliver us from bondage. Pero Jesús vino a libertarnos de toda atadura. ¿Qué era el problema? Me quebré tres costillas. Broken the bridge. Se quebró tres costillas. ¿Y traía dolor? Sí. ¿Y ahorita? Ya no. ¿Qué ocurrió? Uh, se me fue el dolor. ¿Se le fue el dolor? Sí. ¿Era dolor fuerte? Sí, quebrada las costillas. ¿Cómo sabe usted de que está sano? Es, ya no me duele. ¿Tenía algo? ¿Se fajaba? ¿O? ¿Ah? Es faja, es esfaja. Yeah. Se quebró sus costillas. Okay. Do do ¿Qué es lo que no podía hacer? Haga lo que no podía hacer antes. Mm, pues... Okay, agacha, agacha. No podía agacharse antes. Ok, ¿Ah? agáchese. Otra vez. 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 ¿La fe? ¿Ah? No. ¿Dolor? No. Ni poquito. No, ni poquito. Se fue. Ya. Wow, gloria a Dios. Y have a broken bones, three bones. De tres costillas quebradas. Three costillas. Tres costillas. No, no más. Y ahora no, no más. ¿Ah? No. ¿Qué le dices a él? Dale gracias a él. Gracias, Jesús por haberme sanado y lo testifico para gloria y honra del Señor Jesucristo Amén, gloria a Dios God bless you. Dios le bendiga, Come gloria three, a Dios three costillas. tres costillas Come on. What was the problem? ¿cuál es el problema? estoy padeciendo de un es que yo me tapé de orín you, 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 you were not able to urinate usted no podía orinar no, no ¿Eh? ¿Eh? hoy puedo bien ¿Eh? hoy puedo bien you, no podía orinar usted. No, no, no. ¿Hace cuánto tenía ese problema? Hace como cinco meses. Cinco meses. Okay. Que, que lo tuve. Que, que lo, lo tuve. Okay. Sí. ¿Y ahora? Hoy no tengo. Ya, ya puede orinar. Ya puede orinar. Wow, glory to God. Gloria a Dios. ¿Qué es el problema? Mi vista, mi vista. Yo estaba bien ciega, que no miraba, y ahora veo la letra. You were blind. Estaba ciega. Estaba ciega. Yo ten, de aquí a allí yo no sabía quién era la persona. Y la letra para leer mi Biblia, yo unos lentes como que son asientos de botella y ni así lo, los ponía por un lado, los ponía por otro. Yo quería leer. So where's the, where's the ¿Y dónde están los lentes? Y ahora, ¿Los lentes dónde están? Los lentes, a eso no los traje porque dije yo no puedo leer, no, no traje los lentes. Okay, a ver, léame algo allí. Aquí, mire, dice sin, sin lentes, dice aquí, mire, conferencia dice de pastores. En, en, Rosar, en Rosarito, dice que Tijuana, México. Wow. Aleluya. She was blind. Era estaba ciega. How long? Hace cuánto tiempo? Hace como unos seis años. Seis años. Ajá. Pero ahora puedo ver. You came with who? You came ¿Usted con vino con quién vino usted? Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel. Don Ezequiel. So, you, you, you couldn't, you couldn't see. Usted no podía ver. No podía ver. Él sabe bien. Él que él sabe bien. Que yo le decía, Juan, quiero ver aquí. Yo me ponía lo aquí, me ponía aquí. Yo quiero leer la Biblia, yo quiero leer el Ignario, porque quiero cantar en, cantarle a mi Señor. 
¿Cuál ojo era? ¿Cómo? ¿Los dos ojos o nomás uno? Este, tenía uno más malito. ¿Cuál era el más este, malo? Este. Ok. Now, you see me? ¿Me mira a mí usted? Tápese el que, estaba, el que está bien. Ahí, póngase las manos. Okay, what is this? ¿Qué número es ese? Ahí, el que está diciendo él. ¿Qué número es? ¿Eh? What is this? Y, what is this? What is this? Cuatro. What is this? Cinco. What is this? Diez. Wow. Is, is what she saying is it true? Lo que ella está diciendo es verdad? Sí, eh? Sí. Eh, mi esposa. Su esposa. Sí. Ahí vivimos juntos y yo sé que lo que está lo que estaba sufriendo pues. Ajá. So she couldn't see. No podía ver. Se podía leer la Biblia y, y no distinguía nada. And, 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 and now? Y ahora? Ahora sí. What, what did you, what did you, what did you felt? What did ¿Qué you sintió felt? usted? Yo cuando entré aquí yo le dije la petición de me dieron el papelito y un niño me escribió y di, yo le puse quería restaurar mi vista y ya despuesito yo saqué el papelito y comencé a ver cuando entré aquí. Glory to God. Bless. Wow, this was not the work of a man. Y este no fue el trabajo de un hombre. This was the work of the Holy Spirit. Fue el trabajo del Espíritu Santo. I'm telling you, the Lord is doing a great thing in your life and my life and many to come. Y yo te lo digo, el Señor está haciendo grandes cosas en tu vida, en mi vida y en la vida de muchos. Well, stick with us because we have so much to be showing you and it will help you and help many around you. Quédese con nosotros porque tenemos mucho que enseñarle. Le va a ayudar a usted y le va a ayudar a muchas personas que están alrededor de usted. Glory to God. Um, I want you to pray for us. Gloria a Dios. Quiero que ore por nosotros. We are getting ready to be in Chiapas. Nos estamos preparando para ir a, a Chiapas. For a great crusade. Para una gran cruzada. Pray for us. Pray for this place. And the announcer will announce it. Y ore por nosotros, y ore por este lugar y escuchará el anuncio. And then also March we are going to be in a um, Wasabe, Wasabe in the stadium. Y en marzo estaremos en Wasabe, Sinaloa, en un estadio. Yeah, pray for us for this crusade in Wasabe, Sinaloa. Ore por nosotros por esta cruzada en Wasabe, Sinaloa. Many people are ready to come to the Lord. Muchas personas están listas para venir al Señor. And It will be great that day. Y será maravilloso ese día. Glory to God in Gloria a Dios en las alturas. My brother, my sister. Mi hermano, mi hermana. If you are watching this. Si está viendo este programa. And you have a pain in your body. Y tiene dolor en su cuerpo. You are sick in your body. Está enfermo en su cuerpo. I believe Jesus has been changed. Y yo creo que Jesucristo no ha cambiado. He has never changed a bit. No ha cambiado ni un poquito. He's the same today. Es el mismo de ahora. Let's ask the same God yesterday, today. To touch you. Vamos a pedirle al mismo Dios que le, de ahora que le ayude a usted. He will be the same tomorrow. Y será el mismo mañana. Father, in the name of Jesus, let's Padre, pray. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Father, in your name, I rebuke the pain in the bodies of the people. Padre, en tu nombre yo reprendo el dolor en el cuerpo de estas personas. I speak your word of healing to the people's life. Y yo confieso la palabra de sanidad en la vida del pueblo. I repeat the infirmity to go in Jesus' name. Y yo reprendo esa enfermedad que salga en el nombre de Jesús. I repeat every disorder, every sickness and disease in any of your organs in the name of Jesus. Yo reprendo todo desorden, toda enfermedad, toda dolencia en cualquier órgano en el nombre de Jesús. I uproot the spirit of infirmity from your body in the name of Jesus. Lo saco de raíz, el espíritu de enfermedad en el nombre And de Jesús. And cast it out into the deep sea. Y lo echo en lo profundo del mar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Be healed. Sé sano. Be well. Sé bien. Be whole. Completo. Be complete. Completo. Right now. En este in momento. Jesus en Jesus' name. En el nombre de Jesús. In In Jesus' name. 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 Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. From Jesus. De Jesucristo. Amen. Amen. Well, I know something good has happened to you. 
Yo sé que algo bueno ha ocurrido con usted. Call us and tell us what God has done for you. Llámanos y dinos lo que el Señor ha hecho contigo. Or write to us and tell us what this program has been a blessed to your life. O nos puedes mandar un mensaje electrónico y dinos lo que el programa ha sido de bendición para ti. And also if you are watching this and you don't know Jesus as a Lord and personal Savior. También si tú estás viendo este programa y tú no conoces al Señor Jesucristo como tu personal Salvador. Well, I would like to pray for you. Me gustaría orar por ti. And pray with you. Y orar contigo. Just repeat this verse after me. No más repite esas palabras después de mí. Heavenly Father. Padre celestial. I thank you. Te doy gracias. For sending Jesus Christ of Nazareth. Por mandar a Jesucristo de Nazaret. To come to this world. A que viniera a este mundo. To die just for me. A morir no más por mí. Today. Este día. Jesus, I ask you. Jesús, yo te pido. Forgive me my sins. Que perdone mis pecados. Wash me with your blood. Lávame con tu sangre. I believe. Yo creo. Because you died for me. Porque tú moriste por mí. And God raised you from the y dead. Y Dios te resucitó de los muertos. Come into my heart. Dentro de mi corazón. Write my name. Y escribe mi nombre. In the Lamb Book of Life. En el libro de la vida. Today. Este día. I'm a new creature. Soy nueva criatura. Past is gone. El pasado ya se fue. All has become new. Y todo ha venido a ser nuevo. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Gracias, Jesucristo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Amen. Amen. If you repeated this words after me, si usted repitió estas palabras después de mí, I want you to know. Yo quiero que tú sepas that right now, que en este momento, you have a new family. Tienes una nueva familia. The family of God. La familia de Dios. Well, we are your family. Somos tu familia. And I want you to know. Quiero que sepas. Find a good Bible church to go. Busca una iglesia para que asistas. Yes, fellowship with the believers. Y con, ten compañerismo con los creyentes. Read the Bible every day. Lee la Biblia todos los días. This you will know whom you have believed. Para que usted conozca en a quién de en quién usted creyó. And pray without ceasing. Y ora sin cesar. So you be closer to God more. Para que te acerques a Dios más. Glory to God. Glory to God. Keep on watching this program. Y manténgase viendo el programa. There are good news always coming. Buenas noticias todo el tiempo vienen. In your life will never, 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 never be the same. Y tu vida nunca, nunca será la misma. Well, we love you. Te amamos. And most of all. Y más que todo. Jesus loves you. Jesucristo te ama. And we'll see you again. Nos miraremos otra vez. Pastor, me siento muy contento. Dios me trajo a esta ciudad hace 10 años y de hace 10 años tenía una visión y es que yo miraba ese estadio como un gigante dormido, yo lo miraba así sin hacer nada, de ocioso yo le decía al Señor, dame ese estadio dame ese estadio para montar un evento en ese lugar pero yo miraba muy grande ese estadio y Dios me preguntaba cómo iba a ser para ese estadio yo me digo a cada pastor que va a ver este video, a cada líder, a cada miembro que la visión la mantenga Puede ser que el plan falle, pero la visión no debe de fallar, la visión debe de mantenerse. Si el plan falla, hay que buscar otro plan, otra estrategia para hacer las cosas, pero la visión jamás debe morir en la vida de los hombres. Si una visión muere en tu vida, mueres tú con ello mismo. José tenía una visión y el Señor le cumplió esa visión. Y lo que más me impacta son tantas cosas, que tuvimos un estadio lleno, tuvimos gente, eh, muchos pastores no abrazaron la visión, hay pastores que tienen una mente muy poca y están acostumbrados a su, su lugar, cuatro paredes, tres, cuatro personas ahí, están felices. No abrazaron, veían ese estadio como un gigante. Nunca en la historia de Metapán, del pueblo cristiano, se había elaborado un evento como ese. Jamás. Es el primer evento en la historia del pueblo de Metapán y va a quedar registrado tanto para los pastores, para los hijos de ellos, para los hijos de los hijos. Había gente impactada en los medios de comunicación, en la publicidad, Hubo publicidad, hubo un marketing tan grande de publicidad, fue algo especial, banner, afiches, hojas volantes. Eh, me impactó el apoyo de la gente, la visión, televisión y, radio. televisión y radio, entrevistas en vivo. Hubo mover del Espíritu Santo en todo eso que me impactó. Y el día el viernes eh, hubieron pues un promedio de unas 5.000 personas, estuvieron en el estadio. Unos venían quizás expectantes, otros venían necesitados, otros venían como Tobías y Zambalat a criticar. Pero lo que, lo que importa es que Dios se glorificó, que el nombre de Dios fue levantado en ese lugar. 
y el día de ayer sábado pues hubo un promedio de unas 8 mil a 9 mil personas en el estadio que habían escuchado, habían oído del mover de Dios había gente que estaba especulando gente necesitaba del Señor pero pudimos ver algo también que mucha gente necesita de Dios pero no quiere compromiso con Dios solo quieren el milagro pero no quieren comprometerse al trabajo de la obra de Dios yo siempre he creído que si tú le trabajas a Dios, le sirves a Dios Dios te va a servir a ti pero la gente muchas veces es muy mala solo quiere que Dios la bendiga pero no quiere hacer nada para Dios no se quiere mover, no quiere esforzarse, no quiere sacrificarse algo más que me impactó el día de ayer que la gente se quedó esperando, mucha gente quedó ahí abajo viendo los milagros, algo que nunca había visto en esta ciudad esto ha impactado Metapán, Metapán es para Jesús la gente estaba especulando, estaba viendo y decía me imagino que quizás algunos quisieran decir, yo quisiera estar enfermo para ver eso, para ver qué Dios hace. Yo veía a la gente, pero asombrada, así como que dice, lo que está sucediendo. ¿vale? Yo quisiera estar enfermo para que Dios me sanara y pasara ahí, y gritar y lanzar y alabar el nombre del Señor. Así vi la gente, yo vi un, un espíritu de expectación en ellos, de, de incredulidad algunos, para decir, wow, es cierto, pues no solo en la televisión pasa, no solo fulano hace esto, no, Dios va a orar con aquel que, que crea. Dios no anda buscando miles para hacer las cosas, anda buscando uno que se pare en la brecha a interceder por la nación. Bendigo al ministerio del pastor Manuel Opón, su esposa Celia. Eh, algo me impacta de ustedes es el equipo de trabajo, eh, la necesidad de buscar a Dios, el deseo de la búsqueda de Dios. Y algo que ha impactado a la gente de mi iglesia es el respeto a los pastores, el respeto del equipo de trabajo de los pastores, es la anegación hacia ustedes. Y ellos han entendido estar bajo autoridad. Yo tengo gente que está bajo autoridad dentro de la iglesia y yo le digo, esto se hace y esto se hace. Es más, hubo una iglesia que me reclamaron porque mis servidores andaban detrás de la finanza. Pero ese fue lo que yo les dije, la orden que les dije, no quiero que se me pierda una bolsa. Si se me pierde una bolsa, ustedes son los responsables de esa bolsa. A ustedes les voy a mandar esa bolsa y esos servidores andaban detrás de esa finanza. Porque si yo cuido lo mío, mucho más lo ajeno. He aprendido a cuidar lo de los demás, porque si cuido los demás, yo voy a cuidar lo mío. De mi comida, de mi salud, de la iglesia. Yo he aprendido eso, que lo primero es ocuparme de lo de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Así que es algo que ha impactado a la gente y todo, Pastor. Admiramos la negación, el respeto al Pastor Emanuel que tiene su equipo de trabajo. Y sé que, amados, si ustedes siguen así, si algo premia a Dios es la obediencia. A Dios le encanta más la obediencia que los sacrificios. No quiere decir que no nos vamos a sacrificar, ¿cómo no? Lo hay que hacerlo, pero sobre todo la obediencia. Si usted es obediente... Dios lo va a bendecir, Dios lo va a premiar. Y Dios no solo lo va a traer al Salvador, lo va a llevar a muchas partes del mundo. Dios le va a proveer siempre su finanza. Yo declaro siempre esa finanza de los vuelos para su vida. Declaro esas finanzas para que ustedes extiendan las estacas en el nombre de Jesús. El oro y la plata es del Señor y Él le da a quien Él quiere. Yo desato sus millones para ustedes en el nombre de Jesús. Son una misión que invierte. Aquí hay iglesias que se ocupan de, de hacer cuentas bancarias, pero nunca de invertir en la obra del Señor. Nunca de invertir en, en algo para exaltar el nombre del Señor. No se preocupan de hacer la, las misiones de, de hacer dinero mientras su pastor vive comiendo pues, miserablemente. Porque les preocupa hacer finanzas. Pero ustedes veo que se preocupan por invertir en el reino de Dios. Porque han entendido el, el, la palabra que dice que el que invierte en el reino de Dios, de Dios va a recibir. ¿Verdad? Así que los bendigo. Ha sido una de las cruzadas como nunca, nunca en El Salvador, en Metapán, una cruzada de sanidad de milagro, jamás un evento como el que hubo este 3 y 4 de enero. Esto va a quedar marcado en la vida de los hombres de Metapán, en las mujeres, en los niños. Y va a haber un lugar que van a, me van a preguntar, yo me imagino, ¿cuándo va a venir otra vez? ¿Cuándo ese evento? Quiero comentarles que somos una iglesia de eventos. Tenemos congresos de mujeres, congresos de hombres, congresos de jóvenes, perdón, y este año vamos al primer congreso de hombres en esta ciudad. Somos una iglesia que hacemos cosas diferentes, que le hemos creído a Dios de una manera especial. No creemos en un Dios que está encajonado, que está en una caja, que está enmarcado dentro de un cuarto. No, creemos en un Dios libre y espontáneo y que va a bendecir a aquel que se para en la brecha. Así que les bendigo como pastor. Gracias por haber venido. Recuerden que tienen una casa, una familia y una iglesia en este lugar. Vengan a este lugar. Ustedes van a ser siempre de mucha bendición para nuestra familia y para la iglesia. Y algo más que me impacta es que la hermana pastor, hermana Celia, es familia de mi esposa. Que Dios tiene conexiones, ¿verdad? Así que estamos entre familias y que se pueden quedar a vivir aquí. Y Dios nos va a bendecir más todavía. Gracias, pastor Emanuel, haberlo conocido no solo por voz ni por fotos en el fe, sino que tenerlo literalmente en mi casa, tenerlo en esta ciudad y tenerlo en este país. 
desde que usted arribó, pues el Señor ha bendecido este lugar. Gracias por ello, gracias equipo de trabajo, ustedes son de mucha bendición. Gracias, yo anhelo siempre tener un equipo ministerial. Yo tengo un cuerpo ministerial, no tengo diáconos, no tengo ni ancianos, porque muchas veces solo sirven para mandar, pero no para aportar, sino que tengo un equipo de trabajo, al cual que yo les digo que no les vengo a consultar, les vengo a decir lo que voy a hacer. Y gracias a Dios me dicen todos, amén. Así que les bendigo en el nombre de Jesús, declaro muchas y ricas bendiciones para sus vidas, para su ministerio, puertas abiertas, el cielo de bronce se quiebra, cielos abiertos, fronteras abiertas, pasajes aéreos, estadía, hotel, alimentación. Dios va a ser fiel con ustedes siempre. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones y hermanos y hermanas, nuestra próxima cruzada de Sanidad y Milagros se llevará a cabo el 21, 22 y 23 de febrero en el Parque 13 de Mayo, Reforma Chiapas y en marzo 21, 22 y 23 en el Estadio Francisco Garranza Limón, Guasave, Sinaloa, México. Agradecemos por tus oraciones y por tu apoyo financiero a nuestro ministerio. Bendiciones. Agradecemos su apoyo financiero a este ministerio. Eso nos permite seguir predicando el Evangelio a todas las naciones. Únase al ejército de sembradores. Llámenos al teléfono que está apareciendo en pantalla. O también en nuestra página de internet www.jehováestusanador.org.